Hola, ¿qué tal? Soy Roberto. Hoy día nos toca hablar por fin de la quinta esposa de Zeus, Mnemosine, que es la diosa titánide de la memoria. Mnemosine es hija de Urano y Gea y nace cuando Urano y Gea son los reyes del universo. Entonces ella es una de los doce titanes. Cuando empieza la guerra entre Zeus y los dioses contra Cronos y los titanes, Mnemosine decide no participar por ninguno de los dos bandos y finalmente cuando Zeus gana, los titanes neutrales van al Olimpo y le dicen a Zeus, bueno, acá estamos a tu servicio, chévere, y entre ellos está Mnemosine también. Luego del fracasado matrimonio de Zeus con Demeter que vimos en el video pasado, de alguna forma Zeus se fija en su tía Mnemosine y se enamora de ella, le propone casarse, se casan, Mnemosine es la nueva reina del universo y aparentemente eran súper apasionados porque se mandan una luna de miel de nueve días y noches consecutivos. En cada uno de estos días y noches conciben a una hija. Entonces al final Mnemosine termina dando a luz a las nueve musas. Y son todas mujeres y son todas diosas de algún tipo de cosa artística. Entonces acá les voy a decir la lista de nombres y de cosas de las que son diosas. Y espero que se las acuerden de memoria. Calíope, diosa de la poesía épica. Clio, diosa de la historia. Urania, diosa de la astronomía. Talía, la cantante. Talía, diosa de la comedia. Melpomene, diosa de las tragedias griegas, el teatro, las obras de teatro, estas bodas. Polimnia, diosa de los himnos de los dioses. Erato, diosa de la poesía erótica. Euterpe, diosa de la poesía lírica. Terpsícore, diosa de los coros y los bailes. Aparte de ser diosas de estas cosas, al ser hijas de Mnemosine, las mudas eran consideradas también las guardianas de la historia universal. Entonces, por eso también son conocidas como diosas del conocimiento. Volviendo a Mnemosine, parece que su relación con Zeus sí era una relación bonita, porque según Hesiodo, Zeus se refiere a ella como Mnemosine, la de los bellos cabellos. Pero lamentablemente, como pasa con Hesiodo, generalmente no nos cuenta el chisme completo, entonces sabemos que eventualmente Zeus y Mnemosine se divorcian. No tenemos ninguna explicación, no tenemos el cochino chisme, que es lo que más queríamos. Yo tengo una sospecha, que es que si se ponen a pensar desde que empezamos con Metis, todas las esposas de Zeus le han dado solamente hijas mujeres. Entonces de repente le pasa una vaina tipo lo que le pasó a Enrique VIII que quería tener un hijo hombre de todas maneras. Entonces de repente por eso la dejó. Algo divertido que pasa después de que Zeus termina con Mnemosine es que él se enamora de su hermana Hera, la que eventualmente va a ser su esposa. Solamente que Hera cuando recibe a Zeus le dice ya ok, pero cuando vengas conmigo tienes que prometerme serme eternamente fiel y amarme solamente a mí porque tú eres un mujeriego y ya te he visto, puta, han pasado dos semanas desde que estás en el trono y te has casado ocho veces, ¿verdad? ¿Qué onda? Si quieres estar conmigo, quiero que seas mío y de nadie más. Entonces Zeus le dice, chévere, nos vemos, chao. Y ahí, la primera vez que salieron y no funcionó. Esto ha sido todo sobre Mnemosine. Es poquito lo que sabemos sobre la flaca porque, en verdad, a diferencia de las demás esposas de Zeus, no hizo absolutamente nada más después de tener a sus hijas. Sencillamente la, se divorcian y la dejan y ya fue. Sí tenía bastante culto, sobre todo en oráculos y en varios templos en toda Grecia siempre dedicaban alguna cosa a Mnemosine, sobre todo por su rol de ser la guardiana de la memoria. Entonces ella generalmente es recordada exclusivamente como la ama de las musas. Que no debe ser tan entretenido, ¿no? Que te recuerden todo por la vez que he visto a luz nueve veces. Nueve bebés por esa vagina que hoy día debe estar cualquier cosa. Perdió totalmente toda la elasticidad que puede haber tenido pobre mujer. Debe haber sido un desastre. De repente por eso Zeus la deja. Obviamente, ¿te imaginas? De repente y el pobre hombre no sentía absolutamente nada. La lección del día es la siguiente. A veces es mejor usar condón que pasar a la historia como una persona que dio a luz muchas veces porque eres rápidamente olvidada. Irónicamente en el caso de Mnemosines porque es la diosa de la memoria, ¿no? Y es recordada por algo súper random. Nada que ya ha hecho ella personalmente sino que parió nueve veces. Eso ha sido todo sobre ella, y ahí nos vamos en el siguiente video, nos vemos para contarles acerca de la siguiente esposa de Zeus, y les dejo mi Twitter, les mando un abrazo, y nos vemos en el siguiente video. Chao.